హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు సిటిజన్ ఛానల్ ఏపీపీఎస్సి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఒకసారి ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా చూద్దాము సో నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది అప్లికేషన్ ఐదు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎండ్ అయ్యేది ఇరవై ఏడు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అట్లాగే స్క్రీన్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారంటే ఇరవై ఆరు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అట్లాగే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉండొచ్చు అని టెంటేటివ్ డేట్స్ ఇచ్చున్నారు సో అట్లాగే ఈ నోటిఫికేషన్కి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని కూడా ఈ నో నోటిఫికేషన్ చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్కి అనర్హులు సో వేకెన్సీస్ పరంగా చూస్తే క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ మొత్తం పదిహేడు ఉన్నాయి ఈ ఎఫ్బిఓకి సంబంధించి అదే ఏబిఓ చూసుకుంటే తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి అదే ప్రెస్ వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే ఫారెస్ట్ బీ టాపిక్ సంబంధించి మూడు వందల పదమూడు ఉన్నాయి అలాగే ఏబిఓ సంబంధించి తొంభై ఒక్క పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెస్ వేకెన్సీస్ ఇవన్నీ డిస్టిక్ లెవెల్ పోస్టులు ఇవి ఆ డిస్టిక్లో జోన్స్ను బట్టి కేటాయిస్తారు అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు లేదా దాని ఈక్వాలిటీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అర్హులే అయితే ఇక్కడ హైట్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు మేల్స్ అయితే వన్ సిక్స్టీ సెంట్ నూట అరవై మూడు సెంటీమీటర్ల హైట్ ఉండాలి అట్లాగే చెస్ట్ పరంగా ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఎక్స్పెన్షన్ అనేది ఐదు సెంటీమీటర్స్ చూపించగలగాలి అదే ఉమెన్స్ అయితే నూట యాభై సెంటీమీటర్లు ఉండాలి డెబ్బై తొమ్మిది సెంటీమీటర్ల చెస్ట్ ఉండాలి ఎక్స్పెన్షన్ ఇల్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు చూపించగలగాలి అట్లాగే వాకింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఈ వాకింగ్ టెస్ట్ అనేది మేల్స్కి అయితే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నాలుగు గంటల్లో నడవగలగాలి అదే ఉమెన్స్ అయితే పదహారు కిలోమీటర్లని నాలుగు గంటలు నడవగలగాలి అయితే ఈ వాకింగ్ టెస్ట్ అనేది ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ మాత్రమే దీనికే మార్క్స్ అనేది ఉండదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఆధారంగానే మెరిట్ అనేది చేస్తారు ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్కి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవ్వాలైతే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఆ మార్క్స్ని బట్టి ఈ జాబ్ అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఇంకా నోటిఫికేషన్లో మనకు అవసరమైన వివరాలు చూస్తే ఇక్కడ జోన్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఏ డిస్టిక్లో ఏ జోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నీట్గా చూసుకోవచ్చు మనం అట్లాగే ఏజ్ పరంగా ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ మధ్య ఏజ్ అనేది ఉండాలి అలాగే రిలాక్సేషన్ అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చున్నారు సో హౌ టు అప్లై అంటే అందరికి తెలుసు ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఓటీపీ ఆధార ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఫీజు అనేది రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్లస్ ఎనభై ఉంటుంది అయితే ఎనభై రూపాయలు అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్లాగే బీసీ వైట్ కార్డు కలిగిన వాళ్ళు నిరుద్యోగ యువతులు ఈ విధంగా మీకు తెలిసే ఉంటుంది వాళ్ళు కట్టిన అవసరం లేదు ఎనభై రూపాయలు అనేది సో అట్లాగే ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి చూసుకుంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఉంటుంది మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఎట్టుందంటే ఓన్లీ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ద్వారానే ఈ సెలక్షన్ జరుగుతుంది ఈ ఫిజికల్ టెస్ట్ అనే దానికి మార్క్స్ ఏమి ఉండవు ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ అవ్వాలి దాన్ని క్వాలిఫై అయితే దాన్ని బట్టి మార్క్స్ కేటాయిస్తారు అట్లాగే ఏ జిల్లాకి ఏ పోస్ట్ అనేది నోటిఫికేషన్లో నీట్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు మన నోటిఫికేషన్లో చూసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ కూడా పొంది పోస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో అట్లా ఆ విధంగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ ప్రెస్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నోటిఫికేషన్లు సిలబస్ చూద్దాం ఒకసారి అదే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి సో స్క్రీన్ టెస్ట్ సంబంధించేసి వంద మార్కులకు ఉంటుంది నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది స్క్రీన్ టెస్ట్ అనేది సో డెబ్బై ఐదు మార్కులకు వచ్చేసి పార్టీ ఏ జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ లెవెలిటీ అట్లాగే ఇంకో డెబ్బై ఐదు మార్కులకు వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది ఈ సిలబస్ అనేది బాగా కొద్దిగా క్యాచ్యూగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు చదవచ్చు అనేటటువంటి సిలబస్ అనేది సో ఈజీగా కష్టపడితే కొద్దిగా బాగా కష్టపడితే అంటే కొద్దిగా చదవగలిగే సిలబస్ తోటి జాబ్ కూడా దానికి అవకాశం ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ సో అన్ని పేపర్లు ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో ఉంటాయి ప్లస్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి వన్ బై థర్డ్ అనేది సో ఇక్కడ సిలబస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు నీట్గా మనం నీట్గా ఇంకో వీడియోలో చూద్దాము ఈ దేనికి ఏంటి తెలుగులో కూడా ఈ సిలబస్ అనేది మీకు అందిస్తాను ఖచ్చితంగా సో మెయిన్ ఎగ్జామ్ చూసుకుంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఒక పేపర్ ఉంటుంది అది దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ ఉర్దూలో కానీ రాయచ్చు దేంట్లో రాయచ్చు సో అది యాభై మార్కులకు ఉంటుంది ఒకే క్వశ్చన్ ఇస్తారు దాన్ని అరగంటల రూపాయలు మనం రాసి ఇవ్వాలా అది యాభై మార్కులకు ఉంటుంది దానికే మార్క్స్ ఉ